Hello everyone. This is 6 standards. First lesson natural resources air, water and land. Natural resources म्हणजे नैसर्गिक संसाधने म्हणजे काय हे समजून घेण्यासाठी आपल्याला खालील चित्राचा विचार करावा लागेल. Observe the picture alongside and answer the questions. Where do we see the birds? आपल्याला पक्षी कुठे दिसत आहेत? पक्षी आकाशात दिसत आहेत म्हणजे हवेत उडताना दिसत आहेत वेर इज द काव ग्रेजिंग गाय कुठे चरत आहे तर गाय जमिनीवर चरत आहे लोकेट द ट्रीज अँड द रोड झाडे आणि रस्ता कुठे आहे तर तो सुद्धा जमिनीवरच असतो वेर डज द रिव्हर कम फ्रॉम अँड हाऊ डज इट फ्लो नदी कुठून वाहत आहे आणि कशी नदी डोंगरावरून वाहत आहे आणि ती जमिनीवरच वाहत आहे वेर इज द एरोप्लेन एरोप्लेन कुठे दिसत आहे तर ते सुद्धा आकाशामध्ये म्हणजेच हवेमध्ये दिसत आहे वेर आर द फिश सेन तुम्हाला मासे कुठे दिसत आहेत तर ते पाण्यामध्ये आहेत ऑन वॉट इज द सेलबोट फ्लोटिंग सेलबोट कुठे दिसत आहे सेलबोट पाण्यावर तरंगताना दिसत आहे नॅचरल रिसोर्सेस यू कॅन सी दॅट सम थिंग इन द पिक्चर आर इन वॉटर सम ऑन लँड अँड सम इन द स्काय दॅट इज इन द एअर चित्रावरून असे लक्षात येते की आकाशामध्ये काही घटक असतात म्हणजे हवेमध्ये असतात तर काही घटक पाण्यामध्ये असतात तर काही घटक जमिनीवर असतात दस ऑल थिंग्स ऑन द अर्थ आर असोसिएटेड विथ एअर वॉटर अँड लँड म्हणजे पृथ्वीवर असणाऱ्या सर्व घटक हे हवा पाणी आणि जमीन यांच्याशी संबंधित असतात एअर वॉटर अँड लँड आर कॉल्ड अर्थ ऍटमॉस्फिअर हायड्रोस्फिअर अँड डिथोस्फिअर रिस्पेक्टिव्हली म्हणजे हवेला पृथ्वीचे वातावरण म्हणतात पाण्याला जलावरण म्हणतात आणि लँड इज कॉल्ड लिथोस्फिअर म्हणजेच शिलावरण मोर ओव्हर डिफरंट लिव्हिंग थिंग्स ऑक्युपाय दिस थ्री स्पिअर्स ऑफ द अर्थ म्हणजे पृथ्वीवरील सजीव सृष्टी या तीनही थरांमध्ये पसरलेली असते संचार करत असते दिस लिव्हिंग थिंग्स अँड द पार्ट ऑफ लिथोस्पिअर हायड्रोस्पिअर अँड ऍटमॉस्फिअर विच दे ऑक्युपाय आर टुगेदर कॉल्ड बायोस्फिअर बायोस्फिअर म्हणजेच जीवावरण सर्व सजीव सृष्टी आणि तिने व्यापलेले लिथोस्फिअर हायड्रोस्फिअर अँड ऍटमॉस्फिअर हे तीनही घटक बायोस्फिअर किंवा जीवावरण असे म्हणतात दिस स्फिअर्स हॅव फॉर्म ऑन द अर्थ नॅचरली आणि हे घटक नैसर्गिकरित्या तयार झालेले आहेत नॅचरल रिसोर्सेस म्हणजेच नैसर्गिक संसाधने हवा पाणी आणि जमीन यांना नॅचरल रिसोर्सेस का म्हणायचं बिकॉज दिस फॅक्टर्स आर इम्पॉर्टंट फॉर सस्टेनिंग द लिव्हिंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ पृथ्वीवरील सजीव सृष्टी टिकून ठेवण्यासाठी अँड फॉर फुलफिलिंग देअर बेसिक नीड्स आणि सजीवांच्या सर्व मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी हवा पाणी आणि जमीन यांचा उपयोग होतो म्हणून त्यांना नॅचरल रिसोर्सेस असे म्हणतात द ऍटमॉस्फेअर इज द लेअर ऑफ एअर दॅट सराउंड द अर्थ पृथ्वीच्या सभोवताली वातावरणाचा म्हणजे हवेचा थर आहे द सर्फेस ऑफ द अर्थ कम्प्रायजेस वॉटर अँड लँड That is the hydrosphere and lithosphere. म्हणजेच पृथ्वीचा पृष्ठभाग हा पाणी आणि जमीन म्हणजे जलावरण आणि शिलावरणाने बनलेला आहे ऑफ दिस द हायड्रोस्फिअर ऑक्युपाईज अ मच लार्जर पार्ट दॅन द लिथोस्फिअर त्यापैकी जलावरणाचा भाग हा शिलावरणाच्या तुलनेमध्ये जास्त आहे पृथ्वीवरील जमीन आणि पाण्याचे प्रमाण आपल्याला आकृती वन पॉइंट टू वरून लक्षात येईल फिगर वन पॉइंट टू शोज द प्रपोर्शन ऑफ वॉटर इज सेव्हन्टी वन पर्सेंट अँड लँड इज ओनली ट्वेंटी नाईन पर्सेंट ऑन द वी ऑल्सो लुक अपॉन द नॅचरल कम्पोनंट इन सॉलिड लिक्विड अँड गॅसेस फॉर्म अँड रिसोर्सेस स्थायू जल आणि वायू या रूपातील या नैसर्गिक घटकांकडे आपण संसाधने म्हणून पाहत असतो इन अदर वर्ड्स वी यूज दे टू फुलफिल अवर रिक्वायरमेंट लेट अस नाव स्टडी ऑल दिस थ्री कम्पोनंट इन डिटेल There are five layers of atmosphere around the earth. Troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere or ionosphere and exosphere. Air. The air in the atmosphere around the earth contains nitrogen, oxygen, carbon dioxide, six inert gases, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, water vapor and dust particles. Troposphere contains about 80% of the total mass of gases in the air. while the proportion is about 19% in the stratosphere troposphere manje tapambara madhe havetil ekun vayuncha sumare 80% vayu astat stratosphere manje sthitambara madhe he praman sumare 19% aste further in the mesosphere 
and ionosphere the proportion of the mass of gases goes on decreasing pude mesosphere manje dalambar ani ionambar yamade vayunche he praman kami hot jate gases are not found in the exosphere and beyond exosphere manje bahyambar ani tyacha pude kontahi vayu adalat nahi you can see that air is the mixture of several gases and it is the chief constituent of the earth's atmosphere tumcha ase lakshat yel ki पृथ्वी सभोवताली असलेल्या अनेक वायूंचे मिश्रण आणि वातावरणाचा एक प्रमुख घटक म्हणजे हवा आहे बिसाइड दिस गॅसेस एअर ऑल्सो कंटेन्स वॉटर वेपर अँड डस्ट पार्टिकल्स द अमाऊंट ऑफ द गॅसेस इन द एअर इज द ग्रेटेस्ट नियर द सर्फेस अँड डिक्रीजेस ॲज वी गो हायर अँड हायर फ्रॉम द सर्फेस हवेतील वायूंचे प्रमाण भूपृष्ठाजवळ जास्त आणि जसजसे भूपृष्ठापासून वर वर जावे तसतसे कमी होत जाते द प्रपोर्शन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑफ एअर is given in this figure some uses of gases in air first one nitrogen nitrogen helps living things to build the necessary proteins manje sajivanna avashyak asnari prathine milavnyasathi nitrogen vayu cha upyog hoto it is useful in the production of ammonia and in air tight packaging of food stuffs अमोनिया वायूच्या निर्मितीमध्ये तसेच खाद्यपदार्थ हवाबंद ठेवण्यासाठी या वायूचा वापर होतो ऑक्सिजन नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन इन लिव्हिंग थिंग्स अँड फॉर कंबशन सजीवांना श्वसनासाठी रेस्पिरेशन म्हणजे श्वसन श्वसनासाठी सजीवांना या वायूचा उपयोग होतो तसेच फॉर कंबशन कंबशन म्हणजे ज्वलनासाठी सुद्धा ऑक्सिजन वायू मदत करतो कार्बन डायऑक्साईड प्लांट्स युज इट फॉर प्रोड्युसिंग देअर फूड अँड युज इन फायर एक्सटिंग्विशन्स वनस्पती अन्न तयार करण्यासाठी कार्बन डायऑक्साईड वायूचा वापर करतात तसेच कार्बन डायऑक्साईड हा आग विजवण्यासाठी सुद्धा अग्निशामक नळकांड्यांमध्ये वापरतात अर्गॉन युज इन इलेक्ट्रिक बल्ब हेलियम कमी तापमान मिळवण्यासाठी या वायूचा उपयोग होतो त्याचबरोबर इट इज ऑल्सो युज फॉर जनरेटिंग लिफ्ट इन एअरशिप्स बिना पंख्याच्या इंजिनावर चालणाऱ्या विमानांमध्ये सुद्धा याचा उपयोग होतो न्यूऑन इट इज युज इन डेकोरेटिव्ह लाईट्स अँड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग क्रिप्टॉन यूज इन फ्लोरोसेंट ट्यूब्स जेनॉन यूज इन फ्लॅश फोटोग्राफी ऑलवेज रिमेंबर द लिव्हिंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ इज सस्टेन ड्यू टू द बॅलन्स बिटवीन व्हेरियस गॅसेस अँड ऑदर कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑफ एअर हवेतील विविध वायू आणि इतर घटक यांच्या समतोलामुळे पृथ्वीवरील जीवसृष्टी टिकून आहे द ॲटमॉस्फिअर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फिल्टर इट अलाउज द लाईट अँड हीट ऑफ द सन टू रीच द अर्थ which is necessary for life but it prevents the harmful elements from reaching the earth jivana sathi avashyak surya prakash ani ushnata prithvivar pochavna sathi tasach anya ghatak ghatakanna thambavna sathi vatavaran hi atyanta mahatvachi gaani ahe it is in the atmosphere that fog clouds snow and rain are produced vatavaranamades dhuke dag him ani paus yanchi nirmiti hot aste observe and discuss What is the similarity in the three pictures below? Vidyarthi Mitra ho, khalil teen chitraan madhe tumhala kai samme di sata hai? All the above pictures show large scale emission of smoke through different agencies. Ya teen hi chitraan madhe mothya pramana dhur bahir padta na di sata hai. This smoke directly mixes with the atmosphere. Ha dhur directly vata varna madhe pasar to. Disturbing the balance between the constituents of air. Havay che veg 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 ghatak. यांचा समतोल बिघडला जातो दिस इज कॉल्ड एअर पोल्युशन यालाच हवेचे प्रदूषण असे म्हणतात हार्मफुल गॅसेस आर गिव्हन आउट थ्रू कंबशन ऑफ फ्युअल्स इन व्हेकल्स अँड इन बिग इंडस्ट्रीज अँड ऑल्सो थ्रू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्युअल्स लाईक वूड अँड कोल ॲज रिझल्ट एअर पोल्युशन इज इन्क्रीजिंग डे बाय डे वाहने मोठे मोठे उद्योगधंदे यामधल्या इंधनांच्या ज्वलनातून तसेच लाकूड कोळसा यासारख्या इंधनांच्या अपूर्ण ज्वलनामुळे बाहेर पडणारे घातक वायू या सर्वांमुळे दिवसेंदिवस वायू प्रदूषणामध्ये सतत वाढ होत आहे ओझोन लेअर द प्रोटेक्टिव्ह शेल ओझोनचा थर एक संरक्षक कवच देर इज अ लेअर ऑफ ओझोन मीन्स ओ थ्री इन द लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फिअर वातावरणाच्या स्थितांबर या थराच्या खालच्या भागामध्ये ओझोन वायूचा थर आढळतो ओझोन गॅस इज नॉट डायरेक्टली युजफुल फॉर द सर्वायवल ऑफ लिव्हिंग थिंग्स एट It is very important for living things to have this layer of ozone at a high altitude around the earth. 
ओझोन वायूचा सजीवांना जगण्यासाठी प्रत्यक्ष उपयोग नसला तरी खूप उंचीवर पृथ्वीभोवती ओझोनचा थर असणे हे सजीवांसाठी फार महत्वाचे आहे द अल्ट्रा व्हायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन आर व्हेरी हार्मफुल फॉर लिव्हिंग थिंग्स सूर्यापासून येणारी अतिनील किरणे म्हणजेच अल्ट्रा व्हायलेट रेज सजीवांसाठी खूप हानिकारक असतात द ओझोन गॅस एब्झॉर्ब दिस रेज एज अ रिझल्ट लाईफ ऑन अर्थ इज प्रोटेक्टेड द ओझोन लेअर इज डिस्ट्रॉईड इफ केमिकल गॅसेस लाईक कार्बन टेट्राक्लोराईड और द क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स युज इन एअर कंडिशनर्स अँड रेफ्रिजरेटर्स मिक्स विथ द एअर वातानुकूलन यंत्रे रेफ्रिजरेटर्स यामध्ये हवा थंड करण्यासाठी वापरले जाणारे क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स तसेच कार्बन टेट्राक्लोराईड हे रासायनिक वायू हवेत मिसळल्यास ओझोनच्या थराचा नाश होत असतो द सिक्सटीन सप्टेंबर इज सेलिब्रेटेड ऍज ओझोन प्रोटेक्शन डे ऑल ओव्हर द वर्ल्ड टू मेक एव्हरी वन अवेअर ऑफ द इम्पॉर्टन्स ऑफ ओझोन ओझोनच्या थराचे महत्व सर्वांच्या लक्षात यावे यासाठी सोळा सप्टेंबर हा दिवस जगभर ओझोन संरक्षण दिन म्हणून मानला जातो